Gunin. So, may kita natin dito, ang nakakuha natin ano, sa speed test ay sa download, 1.47 Mbps. Sa upload naman, 3.68 Mbps. So, medyo mahina nga talaga siya. So, Vlog, ang gagawin ko pong video ay yung continuation doon sa, gi sa ginawa ko pong vlog last week about sa PR3 Wi-Fi modem. So, ang gagawin ko po ngayon ay i-speed test ko po siya gamit lamang naka-built-in na antena nila ng Filtech wireless modem. So, let's try kung malakas nga ba talaga siya lalo na nasa Lalo na sa amin na nabilong kami sa dead spot area kasi medyo nasa bundok na kasi kami. So, itatry natin kung malakas nga ba talaga siya. Meanwhile, ang una natin gagawin ay magda-download muna tayo ng speed test app. So, ayan. Naka-download na po ako. May kita nyo lang to siya sa Play Store. So, ang next natin gagawin ay pindutin lang natin tong go. Para matest natin kung malakas nga ba talaga siya. Ayan, nag-connecting siya. Meanwhile, A few moments later. So, may kita natin dito ang nakakuha natin ano, sa speed test ay sa download 1.47 Mbps, sa upload naman 3.68 Mbps. So, medyo mahina nga talaga siya. So, medyo mahina nga talaga siya gamit lamang yung naka-built-in na antena ng Filtech wireless modem. So, Ang ginawa po namin ay nagpakabit po kami ng external parabolic antenna para makasagap kami ng malakas na speed. So, bago natin makabit yung external parabolic antenna, babaklasin muna natin itong Filtech wireless model. Kasi wala po silang nakagay dito na naka-built-in na for external antenna. Meanwhile, so ngayon, babaklasin na po natin ang ating pair 3 wifi model. So, dahil hindi po ako marunong baklas nito, kailangan ko po ng help galing kay Daddy. So, si Daddy na po magbaklas. So, ang natin gagawin, babaklasin natin ang dalawang screw na nandito sa may kuitan. Sa may kuitan. Sa baba. Sa baba. So, ayan. Tanggal na natin yung petan niya. Ito na yun. Sa loob. Ngayon, gugunutin natin ang loob niya. Tanggal na yung nandito banda. Ayan. So, ito na yung loob ng wireless model. Wow! Next, tatanggalin natin itong uh, tape. Nakita ang tape kan? Parang tape. Yan o. Yes, so, tatanggalin namin siya ito. Ito, why not? Wow! Ayan, natanggal na. Dalawang wire na nakakabit ko yung banda. Sa so, tinanggalan natin ng tape. Tapos ihiwalay. Tatanggalin natin yun, tapos ihiwalay. Para hindi mag-ground. Para hindi siya mag-ground. Ano ba nga yun? SMA. Female cable. 
Dunog na click yun na yun. Terus yang lumaknya, bano nitipan dan bawa di background tu. Bawa mau dikit sebord bang. Ini sih masa abis magalau yang ketegalan. So yun na, nabalik na namin itong tape Tapos, para hindi mag-ground yung kanina nakakabit dito Nilagyan namin siya ng masking tape dito sa gilid Pahirapan ay hirap. Pag maglagay ng tayo. Nasiot din sa wakas Nagyan na ang lock Nagyan na namin ng tornilyo Lakwasa Yeah. 
terus ini mas mahirap nih ibadah ini natin to for the future difference. Okay, gawa pag isa. Okay na mga kanuso, ilagay na natin yung white terminal. So bibili din kayo ng ito. Para for parabolic. Kasi ko no Nakikabit na namin yung, pa, yung parabolic antenna dun sa wifi modem ng Filtex. So, nakita niyo naman guys kung paano namin siya binaklas at paano namin siya ikinabit. Ginawan talaga namin siya ng paraan. So, ngayon is pentis natin siya. 
let's compare kung uh, kung lumakas ba yung speed ngayon na ikinabit na namin siya dun sa parabolic antenna compare dun sa wala pang parabolic antenna yung mismong wifi modem lang ng filter. So, bubuksan na natin ang ating speed test app at let's see kung lumakas na nga ba talaga siya. So, go! You know? Mm, may improvement. Para lumakas na rin talaga siya. Go! Ayun! Okay. Waiting, waiting, waiting. Oh, yeah, my popcorn. <laughs> so, my improvement nga talaga siya, guys, compared dun sa una natin nakuha ng speed test. Kasi nung una, 1 point something na yun eh. Pero ngayon, tingnan nyo naman. 8.92 yung download tsaka yung upload 2.12. So, kahit pa paano, lumakas nga naman talaga siya nung naikabit na natin siya dun sa parabolic antenna. Kaya naman, kung meron po kayong Filtech Wi-Fi modem, tapos medyo mahina po yung signal sa area nyo or nabilo na po kayo sa dead spot area, pwedeng-pwede po pwede pong kabitan siya ng external parabolic antenna. So, watch nyo lang po itong video na ito para makita nyo kung paano namin siya binaklas kasi may effort talaga siyang gawin yung pagbabaklas. At huwag nyo rin pong kalimutang bumili ng SMA IPX female connector kasi yun po ang kailangan para makabit po dun sa external parabolic antenna. So, sana po may natutunan po kayo sa video na ito at nagustuhan nyo rin po. So, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo, subscribe nyo po kayo at huwag po kalimutang i-like, mag-comment at mag-share. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pong i-upload na video. Bye guys! Thank you for watching my video! Bye!